பனிரெண்டாம் வகுப்பு பயிலும் அன்பான மாணவ செல்வங்களே உங்கள் அனைவரையும் முப்பொறி மன நிலையத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன் சென்ற பாடவகுப்பில் மனித நலனின் நுண்ணுயிரினுடைய முதல் பகுதியை பார்த்தோம் ப்ரோபயோட்டிக் ப்ரீபயோட்டிக் பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதனுடைய நுண்ணுயிரினுடைய பல்வேறு விதமான பயன்பாடுகளை பற்றி நம்ம தெளிவாக விளக்கமாக பார்த்தோம் இன்றைய பாடவழியில் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக பகுதி ரெண்டை பற்றி நம்ம விளக்கமாக பார்க்க போகிறோம் இந்த பகுதி ரெண்டில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மிக முக்கியமானது கழிவு நீர் சுழற்சி அதை எப்படி பண்ணுறாங்க அதே போல் கழிவு நீர் சு சுத்திகரிப்பு முறையை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இந்த கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு முறை அப்படிங்கிறது வந்து முதலாம் நிலை இருக்குது இப்போ ப்ரைமரி ட்ரீட்மெண்ட் இரண்டாம் நிலை இருக்குது செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட் அதே மாதிரி மூன்றாம் நிலை சுத்திகரிப்பு முறை இது மாதிரி பல்வேறு விதமான முறைகளில் ஒவ்வொரு முறைக்கும் ஒரு சிறப்பம்சம் இருக்குது இப்போ கழிவு நீர்னால் என்ன அப்படின்னு இங்கே ஒரு வினாக்களில் கேட்குறாங்க பெரு நகரங்களிலும் நகரங்களிலும் அல்லது கிராமப்புறங்களிலும் கழிவுகள் சேர்ந்து வரக்கூடிய கழிவு நீர் மனித கழிவுகள் மற்றும் வீடு ப மற்றும் பயன்பாட்டிலிருந்து வரக்கூடிய கழிவான நீர் தான் கழிவு நீர்னு சொல்கிறோம் இந்த கழிவு நீரில் பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூத்தொம்பது விழுக்காடு நீர் தான் இருக்கும் மற்றும் அந்த ஒரு விழுக்காடு பார்த்திங்கன்னா கரிம பொருட்கள் கனிம பொருட்கள் அல்லது நோய் உண்டாகக்கூடிய உயிரினங்கள் எல்லாமே பாக்டீரியங்கள் நுண்ணுயிர்கள் எல்லாம் நிறைந்து காணப்படுது இது அப்படியே நம்ம போய் ஒரு ஆற்று படுக்கையிலேயோ அல்லது நீர்நிலையிலேயோ போய் விட முடியாது ஏன்னா அப்படி விட்டால் என்ன நடைபெறும்னா மனிதர் குலத்திற்கு தீங்கு தரக்கூடிய பல்வேறு விதமான நோய்கள் ஏற்பட்டுரும் அதனால தான் இந்த கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு முறைக்கு நம்ம அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் இந்த கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு முறை ஐந்து மதிப்பெண் வினாவாக கேட்கப்படலாம் அல்லது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா ஒவ்வொரு முறை இந்த முதலாம் முறை இரண்டாம் முறை மூன்றாம் நிலை மூன்று நிலைகள்லேயும் தனித்தனியான வேறுபாடுகள் ஏன்னா தனித்துவம் பெற்று உள்ளன அதனால் இந்த முதல் நிலை சுத்திகரிப்பில் என்ன மாதிரியான சுத்திகரிப்பு இரண்டாம் நிலையில் சுத்திகரிப்பு எப்படி இருக்குது மூன்றாம் நிலையில் எப்படி சுத்திகரிப்பு இதை நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளணும் இந்த படம் இந்த அட்டவணை இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பேர் தான் விளக்க வரைபடம் இந்த விளக்க வரைபடம் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு விளக்க வரைபடத்தை வரைக அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஒரு முறைக்கு இரு முறை இந்த பகுதியை நீங்கள் வரைந்து பல பழகிக்கொள்ளுங்கள் இப்போ முதலாம் நிறை சுத்திகரிப்பு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பில் முதல் நிலை சுத்திகரிப்பு அப்படிங்கிறதுல பார்த்திங்கன்னா வடிகட்டுதல் நிறைய சல்லடை பார்த்துருப்பீங்க வீடுகளில் பார்த்திங்கன்னா பொறுவ பொதுவாக அம்மாக்கள்லாம் மாவு சலிக்கிறதுக்கு ஒரு சல்லடை வச்சுருப்பாங்க அதே போல் தான் சல்லடைகள் நிறையா இருக்கும் அந்த கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்துக்கு மாணவர்களாக நீங்கள் உங்களோட ஆசிரியருடைய அறிவியல் ஆசிரியருடைய துணையோடு ஒரு தடவை போய் விசிட் பண்ணுங்கள் அப்போ நேரடியாக பார்க்கும் பொழுது தெரியும் நிறைய சல்லடைகள் அங்கே வச்சுருப்பாங்க அப்போ இதனுடைய கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பினுடைய முதல் நிலையே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வடிகட்டுதல் நல்லா தெளிஞ்சுங்க ஃபில்ட்ரேஷன் அப்போ நம்ம முறுக்கு சுடும்போது பார்த்துருப்பீங்க நிறைய துளைகள் இருக்கும் ஒரு முறுக்குக்கு சின்ன துளை இன்னொரு முறுக்குக்கு பெரிய துளை அதே மாதிரி தான் இது மாதிரி நிறைய துளைகள் ஏன் அப்படி வச்சுருக்காங்கன்னா முதல்ல இருக்கக்கூடிய துளைகள் வந்து பெருசு பெருசாக இருக்கும் அடுத்த துளை வந்து சிறியதாக இருக்கும் அடுத்த இரும்பு தகடில் அதுக்கும் சிறியதாக இருக்கும் இப்படி சிறியதாக இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த திடப்பொருட்களெல்லாம் அதில் கழிவுகளாக மேலே நின்றோம் இதுதான் சிலஜ் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ பெரும்பான்மையான திடப்பொருட்களெல்லாம் வடிகட்டுதலுக்கு இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப வடிகட்டுதல் அதனால தான் முதல் நிலை எதுன்னு கேட்டால் உங்கள் ஞாபகத்தில் வரக்கூடியது வடிகட்டுதல் தான் வரணும் இப்போ வடிகட்டணும்னா பார்த்திங்கன்னா தண்ணீர்லாம் கீழே இறங்கிடும் அதுக்கு என்ன பேர் சொல்கிறேன்னா அந்த நீர் வந்து அந்த நீர் வந்து கலங்கல் நீர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கலங்கல் நீருக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாட்களுக்கு அதை படிய வைக்கணும் படிய வைத்தல் செடிமெண்டேஷன் அப்படிங்கிறோம் இப்போ படிய வைக்கும்போது என்ன ஒன்று கேட்டிங்கன்னா சின்ன சின்ன கற்கள் கூழாங்கற்களாக இருக்கலாம் அல்லது மணல்கள் இருக்கலாம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கீழ் பகுதியில் போயிடும் இது மட்டும்தான் முதல் நிலை சுத்திகரிப்பு அப்போ முதல் நிலை சுத்திகரிப்பில் போயிட்டு நீங்கள் இரண்டு விதமான வண்டிகள் பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் தெருவில் போகக்கூடியது ஒன்று வந்து குடிநீர் ஏற்றிட்டு போகக்கூடிய வண்டி இன்னொன்று வந்து கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு அப்படின்னே போட்டிருப்பாங்க ட்ரைனேஜ் அப்படின்னு இப்போ இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு வீடுகள்லேயும் வந்து அந்த கழிவு நீரை உறிஞ்சி எடுக்கிறாங்க எடுத்துகிட்டு போய் இந்த ம படத்தில் பார்க்குறீங்க இல்லையா அந்த முதல் நிலை சுத்திகரிப்பில் போய் அந்த எல்லா ஒரு பத்து பதினைந்து லாரிகளில் ஏற்றினா கூட அந்தந்த கிராமப்புற பகுதியாக இருக்கட்டும் நகரப்புற பகுதியாக இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு இடங்கள்லேயும் ஒரு நிலையம் இருக்குது கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் நீங்கள் பொ பொதுவாக
குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேகே நகர் பகுதிக்கு போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு சுத்திகரிப்பு நிலையம் இருக்கும் இது மாதிரி பா உங்களுடைய இல்லங்களுக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய சுத்திகரிப்பு நிலையத்துக்கு உங்கள் ஆசிரியர் துணையோடு போய் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளலாம் முதல் நிலையில் ஃபில்ட்ரேஷனுக்கு அந்த வடிகட்டுதலுக்கு பல்வேறு விதமான சல்லடிகள் இருக்குது அப்போ இது முடிந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா கலங்கள் நீராக உருவாகுது இப்போ இரண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்பு போதும் இரண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்பில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கலங்கள் நீரை மட்டும் தனியாக எடுத்து அனுப்புகிறாங்க அடுத்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கலங்கள் நீரை ஏன் சார் அதை உள்ளே அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆக்சிஜன் செலுத்தப்படுது எப்படி ஆக்சிஜன் செலுத்தப்படும்னா ஒரு பெரிய ஃபேன் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஃபேனை வந்து அந்த தண்ணிக்குள்ளே சுத்தம் பொழுது அதுக்குள்ளே ஆக்சிஜன் செலுத்தப்படுது அப்போ அதனால தான் இதுக்கு என்ன பேருன்னு கேட்டால் உயிரிய சுத்திகரிப்பு அப்போ தொடர்ந்து ஒரு மிஷின் வந்து சுற்றி கொண்டே இருக்கும் பொழுது அங்கே வந்து ஒரு விசிறி போல் இருக்குது அதனால் காற்றோடு அந்த நீர் கலக்குது கலக்கும்போது அந்த காற்றில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன்லாம் அந்த தண்ணீருக்குள்ளே போயிடுது அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் வாழ ஆரம்பிக்கும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா சில வகையான பாக்டீரியங்கள் சில வகையான பூஞ்சைகள்லாம் உற்பத்தி ஆகி ஒரே அப்படியே கொல கொல கொலவாக உண்டாயிடும் இப்போ எப்படி நம்ம சில ஜெல்லின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த ஜெல்லி வடிவத்தில் ஒரு ஃப்ளாக் அப்படிங்கிறோம் ஒரு மாஸ் மாதிரி உண்டாகுது இது ஆக்சிஜன் உள்ள சூழ்நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய கரிம பொருட்கள் எல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ ஓரளவுக்கு அந்த வந்து வடிகட்டின பிறகு வடிகட்டி வந்த நீரானது ஆக்சிஜனோட சேர்ந்த பிறகு கொஞ்சம் தெளிவடையுது அப்போ இந்த நுண்ணுயிரிகள் என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பிஓடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்டு அப்போ அப்படின்னா என்ன சார் பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்டு அப்போ ஆக்சிஜன் தேவை எவ்வளோ இருக்குது உயிரிய ஆக்சிஜன் தேவை என்றால் என்னென்னு கேட்டால் ஒரு லிட்டர் இப்போ அந்த கழிவு நீரை எடுத்துக்கோங்க அதை அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கரிம பொருட்களை ஒரு பாக்டீரியாவானது அல்லது எந்த விதமான நுண்ணுயிரிலானது அதில் இருக்கக்கூடிய கரிம பொருட்களை குறைக்க எவ்வளோ ஆக்சிஜன் தேவையோ அதன் பேர் தான் பிஓடி அப்படிங்கிறாங்க இந்த வார்த்தை வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்போ ஒரு கழிவு நீரில் பிஓடி அதிகமாக இருந்தால் நம்ம பயன்பாட்டை பண்ண முடியாது பிஓடியினுடைய அளவு குறையணும் அப்போ இதை நீங்கள் தெளிவாக ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்போ இரண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்பில் ஃப்ளாக்குன்னு நம்ம படித்தோம் இல்லையா அதனுடைய இறுதியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கசடு வருது இதுக்கு தான் ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லெஜ் அப்படிங்கிறோம் செறிவூட்டப்பட்ட ஒரு கசடு இது அப்படியே வீல் படிவாக கீழே இருந்துடும் அதை என்ன பண்ணணும் தின்ன சின்ன தொட்டிகளுக்கு அதனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த நிலையத்துக்கு போனீங்கன்னா சின்ன சின்ன தொட்டிகளாக நிறையா இருக்கும் இந்த ஃப்ளாக் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த வீல் படிவாக இருந்த ஆக்டிவேட்டட் செலுத்தி எடுத்து கசடுகளை எடுத்து தனியாக ஒரு தொட்டிகளை செலுத்துகிறாங்க அங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காற்று புகாத முறையில் காற்று அற்ற சூழ்நிலையில் சில பாக்டீரியங்கள் உயிர் வாழும் எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா மெத்தனோஜன்கள் அப்படிங்கிறோம் மெத்தனோஜன் பாக்டீரியா இந்த மெத்தனோஜன் பாக்டீரியா என்ன பண்ணுன்னா மீத்தேனை உருவாக்கக்கூடியது அப்போ இந்த மீத்தேன் கடைசியில் என்ன இருக்கணும்னா காற்றற்ற சூழ்நிலையில் மீத்தேன்களை உருவாக்கும் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடுகளை உருவாக்கும் அதனால தான் நம்ம சாக்கடை ஒரு இடத்துல நம்ம ஒரு கூவத்தை தாண்டி போகும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா சாக்கடை நாற்று அடிக்குது அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா மீத்தேன் காரணமாக இருக்குது ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு காரணமாக இருக்குது அதனால தான் சில நேரத்தில் நம்ம பார்ப்போம் சதுப்பு நிலத்தில் தான் போனீங்கன்னா அங்கங்கே தீப்பத் தெரியும் அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவோம் கொல்லி வாய் பெசாசு ஓடுது இப்போ மாணவர்கள் பகுத்தறிவாக இருக்கீங்க அது கொல்லி வாய் பெசாசு கிடையாது அதே போல் பெரிய பெரிய பாலும் கிணறுகளை பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு தீப்பத் தேடியும் அதுக்கு என்ன காரணம் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அதில் எதுவுமே பேயோ பெசாசோ இல்லை அதில் என்ன இருக்குது மீத்தேன் வாயு காணப்படுது இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி மீத்தேன் வாயு உண்டாயிருக்குது அந்த ஆக்சிஜன் அற்ற சூழ்நிலையில் மக்கி போன பொருட்கள் வந்து மீத்தேன் வெளியில் வருது இப்போ சாக்கடை தண்ணி நீங்கள் போகும்போது ஒரு சாக்கடை நாற்றடியுது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் சாக்கடை தண்ணீர் எப்படி நாற்றடிக்கணும் அந்தனுடைய நாற்றத்திற்கு காரணம் என்னென்னா ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு இப்போ இதை பயன்பாட்டு முறையிலையும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அடுத்து இப்போ ஓரளவுக்கு தண்ணீர் நம்ம எடுத்து வந்த தண்ணீர் வந்து ஓரளவுக்கு சுத்தமாகிடுச்சு மூன்றாம் நிலைக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம் மூன்றாம் நிலை சுத்திகரிப்பில் போகும்பொழுது இதில் குளோரின் சேர்க்குறாங்க நிறையா குளோரின் சேர்த்து அது கொஞ்சம் தெளிவாக மாற்றுறோம் இதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா குளோரின் அதிகமாக சேர்க்க சேர்க்க என்ன ஆகிடுதுன்னா சில உயிரினங்களில் வந்து அதுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி அடைஞ்சிருது அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ இந்த பாக்டீரியங்களுக்கு பதிலாக குளோரின் ஏற்றம் செய்வதற்கு பதிலாக இப்போ ஒரு புதிய உத்தியை உருவாக்கியிருக்காங்க
இப்போ அது மாதிரி சேர்க்கறது கிடையாது ஏன்னா குறைபாட் பயன்பாட்டில் குறைவாக இருக்குது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ அல்ட்ராவயலட் ரைஸை பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ இந்த புற ஊதாக்கதிர்களை பயன்படுத்தி இந்த உயிரினங்களை நம்மளால் கொள்ள முடியும் இதுதான் இந்த முதல் நிலை இரண்டாம் நிலை மூன்றாம் நிலை சுத்திகரிப்பு இந்த சுத்திகரிப்பு அடைந்த பிறகு தான் இந்த தண்ணீரை நம்ம பயன்பாட்டு குடிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது ஆனால் சில நாடுகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த பிஓடிலாம் முழுமையாக நீக்கப்பட்டு நம்ம பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சிங்கப்பூரில் கூட முழுமையாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த தண்ணீரை குடிக்கிறதுக்கே கூட பயன்படுத்துகிறாங்க ஏன்னா அங்கே டெக்னாலஜி நிறையா வளர்ந்துருக்குது சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுத்திகரிப்பு முதல் நிலை இரண்டாம் நிலை மூன்றாம் நிலை சுத்திகரிப்பு செய்யக்கூடிய இந்த வகையில் ஒரு ப்ராஜெக்டெலாம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்று முதலிடம் பெறுகிறது ஏன்னா நீர்நிலைகள் மாசுபடக்கூடாது நீர்நிலைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இதில் நம்முடைய அரசாங்கம் இந்திய அரசாங்கம் வந்து ரொம்ப முனைப்புடன் ஈடுபடுது அதனால தான் பல்வேறு விதமான திட்டங்கள் கங்கை நதி நீர் தூய்மை திட்டம் யமுனை நதி நீர் தூய்மை திட்டம் பல திட்டங்களை உருவாக்கி கொண்டே வருவாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து நுண்ணுயிரிய எரிபொருள் கலன் இப்போ டிமாண்ட் அதிகமாகிட்டே போகுது நீங்கள் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு போனாலே எங்கே பார்த்தாலும் கார்கள் நிறைய காரு ஸ்கூட்டர் அது மாதிரி சைக்கிளில் வந்து நீங்கள் குறைச்சிட்டே வரீங்க அதனால தான் இப்போ மாணவர்களுக்கெல்லாம் சைக்கிள் கொடுத்துருக்குறோம் அதை வந்து என்ன பயன்பாட்டில் பண்ணுங்கள் உடற்பயிற்சிக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ முக்கியமானது பார்த்திங்கன்னா இந்ததை பற்றி பாருங்கள் இதில் என்ன சார் இருக்குது நுண்ணுயிரிய எரிபொருள் கலன்னா என்ன இது நமக்கு ஒரு கழிவு பொருட்கள் என்ன என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு கழிவு பொருட்கள்லேருந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க குப்பையிலேருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கிறது இது வந்து என்னென்னா நம்ம ஒரு பாக்டீரியாக்களை பயன்படுத்தி அதுலேருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கிறாங்க அதான் நுண்ணுயிரிய எரிபொருள் கலன் இப்போ இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு மூணு மார்க்காக கூட கேட்கலாம் புரோட்டான் பரிமாற்ற சவ்வுன்னு ஒன்று காணப்படுது இந்த வளர்ச்சிதை மாற்றங்கள் உருவாகும் பொழுது இந்த பாக்டீரியாக்களில் ஆக்சிடேஷன் ரெடக்ஷன் ரியாக்ஷன் சொல்கிறோம் ஆக்சிஜனேற்றம் குறு ரெடக்ஷன் ரியாக்ஷன் நடைபெறும் பொழுது எலக்ட்ரான்கள் வருது புரோட்டான்களை வந்து சவ்வை நோக்கி செல்கிறது எலக்ட்ரான்கள் சுற்றி போகும் பொழுது அந்த வெளிச்சம் ஏற்படுது அதனால் மின்சாரம் தயாரிப்பதற்காக இந்த நுண்ணுயிரிய எரிபொருள் கலன் பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது அடுத்து மிக மிக முக்கியமான படப்பகுதிக்கு வரும் உயிர் வாயு என்று அழைக்கக்கூடிய சாண எரிவாயு பயோ கேஸ் கோபர் கேஸ் அப்படிங்கிறோம் இதை வந்து அஞ்சு மார்க்கில் கண்டிப்பாக கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு மதிப்பெண்ணில் அடிக்கடி கேட்கக்கூடியது சாண எரிவாயு அப்படிங்கிறது என்ன அழைக்கப்படக்கூடிய எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மீத்தேன் இப்போ குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாண எரிவாயு உயிர் வாயு எதில் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க கிராமப்புறங்களில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா கால்நடைகள் வைத்திருக்கிறாங்க நகரப்புறங்கள்லேயும் சில இடங்கள் இருக்குது ஆனால் கிராமப்புறங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவுக்கு அங்கே சாணங்கள் இருக்குது அப்போ சாணங்கள் மட்டும் இல்லை வேறு மக்கி போன அதனால தான் குப்பையிலேருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்களே அதே ஒத்திகை தான் இதுவும் ஒரு பெரிய தொட்டி இருக்கும் அதை டைஜஸ்டர் செரிக்கலன் என்று சொல்கிறோம் அதில் வந்து நமக்கு தேவையான பொருட்கள் சாணம் போன்றவற்றெல்லாம் கரைச்சி அதில் ஊற்றணும் ஊற்றின பிறகு இந்த படத்தில் பார்க்குறீங்க ஒரு பெரிய ஒரு டைஜஸ்டர் அப்போ நம்ம அந்த சாணம் என்று அழைக்கக்கூடிய அதான் கோபர் அப்படிங்கிறோம் அதை உள்ளே போடுவதற்கு ஒரு பகுதி காணப்படும் அது உள்ளே போன பிறகு ஒரு பெரிய தொட்டி காங்கிரீட் தொட்டி காணப்படுது அது காங்கிரீட்னால் இருக்கலாம் அல்லது இரும்பால் செய்யப்பட்டிருக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம படித்தோம்னே பெர்மன்ட்டார் அது போல் ஒரு உலை போல் செஞ்சுருக்கமாங்க இது வந்து ஒரு பத்து அல்லது பதினைந்து அடி ஆழத்தில் கூட இருக்கும் அந்த அளவுக்கு அதில் நிறைய கால்நடை கழிவுகள்லாம் எடுத்து அதில் உள்ளே போடணும் உள்ளே போட்டுட்டு காற்று புகாத சூழ்நிலையில் வைத்து விடணும் ஒரு இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அதிலிருந்து இந்த பாக்டீரியாக்கள் ஏற்கனவே சொன்ன இல்லையா மெத்தனோஜென்ஸ் மெத்தனோ பாக்டீரியம் அதிக அளவில் அங்கே உயிர் வாழும் அப்போ மீத்தேனை உருவாக்கக்கூடிய பாக்டீரியங்கள் தான் மெத்தனோஜென்ஸ் இதை வந்து நீட் போன்ற போட்டி தேர்வுகள்லையும் அதி அதிகமாக கேட்குறாங்க மெத்தனோஜென்ஸ் பாக்டீரியாவை பற்றி அதிகமாக கேட்குறாங்க கோபர் கேஸ் எதற்கு பயன்படுது விளக்கறிக்க பயன்படுது அதே போல் பல்வேறு விதமான பயன்பாட்டில் இப்போ கொண்டு வராங்க ஏன்னா கிராமப்பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கதர் கிராம தொழில் முனையம் அந்த ஆணையமெல்லாம் போயிட்டு நிறைய செயல்படுறாங்க அதே மாதிரி ஐஏஆர்ஐ இந்திய விவசாய ஆராய்ச்சி கழகமும் போயிட்டு இதில் அதிகமாக ஏன்னா கிராமப்புற மா மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி இந்த சாண எரிவாயுடைய பிளான்டேஷன் வந்து உற்பத்தி செய்கிறாங்க மிக சீப்பஸ்ட்டாக எப்படி இதை உருவாக்க முடியும் பயன்பாட்டில் கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த படத்தை வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க மாணவர்களும் இங்கே தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஒரு பக்கத்தில் சாணம் போன்ற பல்வ
அந்த மூடிக்கு மேலே மீத்தேன் வாயு உருவான உடனே அது அப்படியே வெளியில் வர்றதுக்கு உண்டான பகுதி இருக்கும் கழிவுகள் ஒரு பக்கமாக வந்துடும் அது உரமாகவும் பயன்படும் இதே போல் இந்த உயிர் வாயு சாண எரிவாயு பயன்பாட்டில் இருந்து கொண்டு வருகிறது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா கிராமப்புறங்களில் ரொம்ப முக்கியத்துவம் பெறுது எக்ஸிபிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் எனர்ஜி ஒரு நமக்கு தேவையான ஆற்றல்கள் ஏற்கனவே அந்த பெட்ரோல் டீசல்லாம் நம்ம அதிகமாக பயன்பாட்டில் கொண்டு வந்து தான் நாடு நாடையே நம்ம வந்து பொல்யூஷன் ஆக்கிட்டோம் சீர்கேட் ஆக்கிட்டோம் அப்போ இந்த மாசு சீர்கேடை குறைக்கிறதுக்காக வேண்டி தான் இந்த மாதிரி நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவாக திங்க் பண்ணுறோம் உயிர் வாயு சாண எரிவாயு வந்து மிக மிக ஒரு முக்கியமான ஆல்டர்னேட்டிவாக நம்ம கருதப்படுது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா கிராமப்புறங்களில் இதை பற்றி நீங்கள் விளக்கம் அளிட்டால் உங்களுக்கு ஐந்து மதிப்பெண் கிடைக்கும் இந்த படத்தை நீங்கள் தெளிவாக வரைஞ்சி பாருங்கள் மிக மிக முக்கியமானது அடுத்து நம்ம பயன்பாடு வர வரக்கூடியது உயிர் கட்டுப்பாட்டு முகவர்கள் இப்போ ஏற்கனவே நீங்கள் ஒரு கிராமத்துக்கு போனீங்கன்னா நல்லா வயல்வெளி இருக்கக்கூடிய கிராமங்களாக இருக்கட்டும் இப்போ திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் நீங்கள் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நிறைய பசுமையாக அங்கே இருக்குது விவசாயி பார்த்தீங்கன்னா நிறையா என்ன உரம் போடணும் ஏன் உரம் போடுறாங்கன்னா அது நான் பயிர்கள் நல்லா வளரணும் அதுக்கடுத்தது நிறைய நோய் உண்டாகும் அந்த தாவரங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நோய் உண்டாகும் அதுக்கு வந்து வேதியல் வந்து வேதியல் முறையில் அதுக்கு பூச்சிகளை பூச்சியை கொள்வதுக்காக வேண்டி என்ன செய்கிறாங்க வேதிப் பொருட்களை தெளிப்பாங்க இதெல்லாம் என்ன ஏற்படுதுன்னா தீங்கு விளைவிக்குது மனிதர்களுக்கு நோயினை உண்டாக்குது அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ குறிப்பிட்ட இதில் மரபியல் மாற்றம் செ செய்யப்பட்ட உயிரினங்கள் அப்படின்னு ஒரு உர உருவாக்குறாங்க அப்போ பயோபெஸ்டிசைட் உயிரினங்களே நம்ம என்னவாக கொண்டு வரோம்னா போய் பூச்சிகளே தீங்கு தரக்கூடிய உயிர்களை அழிப்பதற்காக உருவாக்குறோம் இதை நம்ம குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த உயிர் கட்டுப்பாட்டு முகவர்களில் செயல்படக்கூடியது சில வண்டுகள் பாருங்கள் தம்பளை பூச்சி இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லேடி பேர்டு பீட்டில் அப்படிங்கிறோம் இது ஒரு சாதாரணமாக நீங்கள் ஒரு கிராமப்புறம் போயிட்டு ஒரு இலையை திருப்பி பாருங்கள் இலைக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பூச்சிகள் போகும் வெள்ளை நேரத்தில் அதுக்கு பேர் தான் அசுவினி ஏஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை வந்து நோய் உண்டாக்கும் அந்த நோய் உண்டாக்குறத குறைக்கிறதுக்காக வேண்டியது இந்த தம்பளை பூச்சியை பயன்படுத்துகிறோம் அதே போல் கொசு லார்வா கொசுவினுடைய லார்வாக்களை வந்து தட்டான்கள்னு சொல்கிறோம் டிராகன் ஃப்ளைஸ் இது வந்து உணவை உட்கொள்ளுது இது நேரடியாக இருக்குது இது நம்ம எந்த விதமான ஆராய்ச்சியிலும் செய்யலை அதே போய் இந்த நோய் உண்டாக்கக்கூடிய கிருமிகள்லாம் உயிர் கட்டுப்பாட்டு பயாலஜிக்கல் பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து மிக முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு விதமான நம்மளே உண்டாக்குறோம் ஆராய்ச்சி கூடத்தில் ஆராய்ச்சி பண்ணி உருவாக்குறோம் அது வகையான ஒரு பாக்டீரியாக்கு பேர் தான் பேசிலஸ் துரிஞ்சனிசிஸ் இந்த இதில் பாருங்கள் இந்த படத்தில் கிரை நச்சின் செயல்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு உயிர் கட்டுப்பாட்டு முதல்வர்களாக செயல்படக்கூடிய மிக மிக முக்கியமான பாக்டீரியங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மிக முக்கியமான முதல்ல இருக்கிறது பி டி டூ டாக்ஸின் உருவாக்கக்கூடிய பேசிலஸ் துரிஞ்சனிசிஸ் இதை வந்து நீங்கள் நாலு தடவை சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகத்து வந்துடும் பேசிலஸ் துரிஞ்சனிசிஸ் எனப்படக்கூடிய பாக்டீரியாவை மாற்றி அமைக்கிறாங்க மரபு மாற்றம் செய்கிறாங்க மரவும் மாற்றம் செய்யப்பட்டுனா அந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு வகையான நச்சுத்தன்மையை உண்டாகுது அந்த நச்சுத்தன்மை எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சக்கரை இருக்கு இல்லையா நம்ம ஜீனின்னு சொல்லுவோம்ல அது போல் ஒரு கிறிஸ்டல்ஸாக உருவாகும் நேரடியாக போயிட்டு பல்வேறு விதமான நோய் உண்டாக்கக்கூடிய பூச்சினங்கள் அது லெப்டாப்டராகவாக இருக்கலாம் ஹைமனாப்டராகவாக இருக்கலாம் டிப்டீடாகவாக இருக்கலாம் இது மாதிரி எல்லா விதமான பூச்சிகள் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா லெப்டாப்டிரான் இந்த படத்தில் பார்க்குறீங்க ஒரு புழு இருக்குது இல்லையா இந்த கம்பளி பூச்சியில் போயிட்டு அது முட்டையெல்லாம் இட்டுரும் இரண்டாவது என்ன பண்ணுன்னா அந்த முட்டைகளை இட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய இதில் இந்த நான் நச்சுத்தன்மை உள்ள அந்த வேதிப்பொருளை போய் தூவிடும் அதில் இந்த நச்சுத்தன்மை உள்ள வேதிப்பொருள் போயிட்டு அந்த இதை தீங்கு வெளியிக்கும் ஏன்னா அது நச்சு டாக்ஸினாக இருக்குது டெல்டா என்டோடாக்சின் என்று அழைக்கப்படுது அதனால் நேரடியாக இப்படியும் செலுத்தலாம் அல்லது பி டி டூ டாக்சின் என்று அழைக்கக்கூடியது ஒரு பருத்தி உண்டாகிறாங்க இந்த பருத்தியில் அந்த பாக்டீரியாவை உள்ளே செலுத்திடுவாங்க உள்ளே செலுத்திட்டோம்னா இந்த மாதிரி பூச்சிகள் போய் அந்த பருத்தியை போய் கடிக்கும் பொழுது நச்சுத்தன்மை ஏற்பட்டுரும் நச்சுத்தன்மை ஏற்பட்டோன்னா அந்த பூச்சியானது செரிக்க முடியாது ஏன்னா குடல் பகுதி அப்படியே சுருங்கிடும் குடல் பகுதியே சுருங்கியிருந்தால் நமக்கு குடல் இருந்தால் தானே பசி எடுக்குது டைமுக்கு நமக்கு பசி எடுது காலையில் சாப்பிட்டோன்னா கரெக்டாக பன்னெண்டு மணி ஆனோன்னா பசி எடுத்து ஆரம்பிச்சிருது ஏன்னா குடல் வந்து நல்லா செ செழுமையாக இருக்குது இந்த பூச்சிகள் போயிட்டு இந்த டெல்டா என்டோடாக்சின் வந்து சுருக்கிடும் அப்போ குடலே இல்லைன்னா அது வந்து சாப்பிட முடியாமல் அப்படியே இறந்து போயிடும் இந்த மாதிரி உத்திகளை
பேசில்லஸ் துரிஞ்சனிசிஸ் என்று எழுத வேண்டும் அப்போ இதனுடைய செயல்முறைகள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க விளக்கமாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்தையும் தனியாக கூட கேட்கலாம் முதல்ல உடம்புக்கு உள்ளே போகுது உடம்புகளை போயிட்டு அந்த பி டூ டாக்சின் செயல்படுது செயல்பட்டு அதனுடைய குடல் பகுதியெல்லாம் அழுத்தி விடுது இதை வந்து புரிந்து கொண்டு நீங்கள் எழுதணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கலைக்கொல்லி இப்போ கிராமங்களில் போனீங்கன்னா வயல்வெளிக்கு போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நன்மை பயக்கக்கூடிய நமக்கு நம்ம பயிரிட்ட பயிருக்கு நடுவில் தேவையற்ற செடிகள்லாம் வளர்ந்துருக்கும் அதுதான் என்ன சொல்கிறோம் கலைக்கொல்லி என்று அழைக்கிறோம் தேவையற்ற செடிகள் அதை வந்து கொள்வதுக்காண்டி ஹெர்பி சைடு பயன்படுத்துகிறோம் கலைக்கொல்லியாக பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா பைட்டோப்தரா பால்மிவோரா இதெல்லாம் வந்து ஒரு பூஞ்சை கலைக்கொல்லியாக பயன்படுத்து அதே போல் சில மரங்களை சுற்றி ஒரு வெயின் காணப்படுது ஸ்டாங்லர் வெயின் ஸ்டாங்லர் வெயின் அப்படின்னு காணப்படுது சில வகையான வைரஸ்களை அனுப்புகிறாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பக்லோ வைரஸ் இந்த பக்லோ வைரஸ்களில் வந்து நேரடியாக போய் தாக்குது இந்த பக்லோ வைரஸில் வந்து சில பூச்சி இனங்களாக தாக்கி அளிக்குது இது ஒரு வகையான பேரினம் எந்த பேரினத்தை சேர்ந்ததுன்னா நியூக்ளியோ பாலி ஹைட்ரோ வைரஸ் அப்போ நியூக்ளியோ பாலி ஹைட்ரோ வைரஸ் சேர்ந்த பக்லோ வைரஸ் வந்து பல்வேறு விதமான பூச்சிகளை தீங்கு தரக்கூடிய பூச்சிகள்லாம் கொன்றது இதில் இந்த கலைக்கொல்லிக்கு எடுத்துக்காட்டு கேட்டால் பைட்டோப்தோரா பால்மிவோரா என்பதை குறித்து நீங்கள் தெளிவாக எழுதலாம் அப்போ தேவையற்ற செடிகளை கொல்லக்கூடிய உயிரினங்கள் தான் கலைக்கொல்லி இதுவும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் இப்போ மரவு மாற்றம் செய்யப்பட்டு நம்ம வந்து அனுப்பி அதை சாகடிக்கிறோம் இது வந்து ஒரு அறிவியலில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு மாற்றமாக இருக்குது அதனால் பயிர் வந்து பாதுகாக்கப்படுது நமக்கு தேவையான பயிர் வந்து பாதுகாக்கப்படுது அதிக ம மகசூல் நமக்கு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது மாணவர்களை அடுத்து மிக முக்கியமானது பார்த்திங்கன்னா உயிரி உரங்கள் அப்படிங்கிறோம் இப்போ பயாலஜிக்கல் பெஸ்டிசைடு பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இது வந்து என்னென்னா பயோ ஃபெர்டிலைசர்ஸ் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா ரைசோபியம் பாக்டீரியா பயன்படுது உயிரி உரங்களாக பயன்படுது அது மட்டும் இல்லை மண் வளத்தை பிறக்கிறதுக்காண்டி அசோட்டாபேக்டர் பாக்டீரியா அசோஸ்பைரிலம் பாக்டீரியா இதுவும் உயிரி உரங்களாக பயன்படுது இப்போ இந்த பல்வேறு விதமான உயிரி உரங்கள் மட்டுமல்ல அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த உயிரி உரங்களுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ சில விதமான நுண்ணுயிரிகளே உரங்களாக பயன்படுது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ரைசோபியம் பாக்டீரியா நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்துது அசோட்டா பேக்டர் பாக்டீரியா நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்துது இந்த மாதிரி பல்வேறு விதமான பாக்டீரியங்கள் மண் வளத்தை பெருக்குது இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இயற்கை விவசாயம் அப்படிங்கிறோம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா உயிரிய தீர்வுங்கிறோம் பயோ ரெமடியேஷன் அப்போ உயிரினங்கள் அதாவது நுண்ணுயிரிகளை பயன்படுத்தி இந்த மாசுபடுத்தி இருக்கக்கூடிய இடங்களெல்லாம் சுத்தப்படுத்துறது தான் இது வேறு உயிரிய தீர்வு இதில் முக்கியமான ஒரு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாக்டர் ஆனந்த் மோகன் சக்கரவர்த்தி இந்தியவால் அமெரிக்கர் இவர் பார்த்தீங்கன்னா சூடோமனா ஸ்பீட்டுடங்கிற பாக்டீரியாவை மாற்றி அமைத்து இந்த பென்சின் ஹைட்ரோ கார்பன் எல்லாத்தையும் செதுக்கக்கூடிய இந்த பாக்டீரியாவை உருவாக்கினார் சூடோமனா ஸ்பீட்டுடா அது மட்டுமல்ல பல விதமான பாக்டீரியங்கள் ஈடுபட்டிருக்கு குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரோசோமனாஸ் யூரோப்பியா இதுவும் அந்த பயன்பாட்டில் இருக்குது அது மட்டுமில்ல பார்த்தீங்கன்னா இடியும் நல்லா செக்கையன்சிஸ் என்னப்படக்கூடியது நெகிழிகளை என்ன பண்ணுதுன்னா அதாவது பிளாஸ்டிக்கு பிளாஸ்டிக்கை நல்லா செறித்து அதை தீங்கற்ற தான் மாட்டிடுது இது மாதிரி பல்வேறு விதமான உயிரினங்களை வந்து உயிரிய தேர்வில் ஈடுபடுது அதனால் அன்பான மாணவ செல்வங்களே இந்த பாடத்தை வந்து நல்லா தெளிவாக புரிந்து கொண்டு படித்து இதில் ஒரு மதிப்பெண் இரண்டு மதிப்பெண் மூன்று மதிப்பெண் மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண்களில் சிறப்பாக தேர்வு எழுதி ஏன்னா இந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது அதனால் எழுதி பாருங்கள் இடியோ நல்லா செக்கை இன்சிஸ் மூணு தடவை எழுதி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு நினைவில் இருக்கும் அதிக மதிப்பெண்களை பெற வாழ்த்துக்கள் நன்றி இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்